ആയ സന്ധ്യാവന്ദന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം ധന്യമായ ഓരോ സായം സന്ധ്യ കേരളം ഭാരതം മുഴുവനും മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ജീവിതത്തെ കുറെ ധന്യമായിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ലാഭവും നഷ്ടവും ചിരിയും കരച്ചിലും വരവും പോക്കും ജനനവും മരണവും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകം പോലെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അതുപോലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് രണ്ടും നമുക്ക് നൽകുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യ ഭാഗ സന്ദേശം തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് പ്രദോഷം ശിവനുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ ശിവന്റെ ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ ചൊല്ലാം ശിവന്റെ സംഹാരമൂർത്തിയായ മൃത്യുഞ്ജയനായ ശിവനായ പർവ്വതീവല്ലഭനായ കൈലാസ പർവ്വതത്തിന്റെ മിനിയേച്ചർ ഫോമായിട്ട് ശിവലിംഗത്തിന്റെ ശാന്തതയും ശിവതാണ്ഡവത്തിന്റെ രൗദ്രതയും ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ശിവൻ ശിവലിംഗത്തിന്റെ ശാന്തത അതേ സമയത്ത് ശിവതാണ്ഡവത്തിന്റെ രൗദ്രം രുദ്രനും ശിവനും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ല ശിവന്റെ ധ്യാന മന്ത്രം ഉച്ചത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്തുന്ന ദിവസമാണ് പത്താമത്തെ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ പല പല ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറെ ഇന്ന് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ പൂർവീകര് അവർക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പലർക്കുള്ളത് സംശയമുണ്ട് എന്താ സംശയം അറിയോ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയ കാലഘട്ടം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാലഘട്ടം മഹാഭാരതത്തിന്റെ രാമായണത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളൊന്നും ക്രോ ക്രോണോളജിക്കലി എഴുതിയിട്ടില്ല ഭാരതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധമുടക്കാർ മാത്രമാണ് എ ഡി അഞ്ഞൂ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് മുതൽക്ക് ബി സി അഞ്ഞൂറിൽ ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് മുതൽക്ക് ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധമതക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധന്റെ വളരെ വളരെയധികം കോപ്പിയടിയാണ് ക്രിസ്തു മതം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഉദ്രകൻ ഉദ്രകൻ എന്നൊരു മഹർഷിയുണ്ട് തിബറ്റില് ഉദ്രകന്റെ കീഴിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്ന യോഗായും ഭടയോഗവും എല്ലാം പഠിച്ചത് ഉദ്രക മഹർഷിയുടെ കീഴിൽ ടിബറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പതിനൊന്ന് വർഷം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് ബുദ്ധമത അനുയായികളാണ് ഉദ്രക മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മാറിയതും കാലഗണന ബുദ്ധന്റെ രീതിയിൽ നടത്താൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സാധിച്ചതും അതാണ് പക്ഷെ ഭാരതത്തിന്റെ കാലഗണന ഭാരത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാലഗണന നമ്മുടെ പൂർവികർ എഴുതിയിട്ടില്ല അതിന് ഒറ്റ കാരണേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സയൻസ് പുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാം കാലഗണനയുണ്ട് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് പുസ്തകങ്ങളിലും അസ്ട്രോണമിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ശകവർഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കലിവർഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തേ എഴുതാതിരിക്കാൻ കാരണം സിമ്പിൾ കാരണം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും പുരാണ കഥകളെല്ലാം കാലാതീതമാണ് ഇതിഹാസങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കാലാതീതമാണ് അത് ഏത് ദിവസം എഴുതി എന്ന് എഴുതി എപ്പോൾ എഴുതി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി വൈ വാട്ട് വെൻ വെയർ ഹൂ ഹും ഹൗ എന്ന ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതില് വാട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ വെൻ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്ന് എഴുതിയാലും നമ്മുടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കോപ്പർണിക്കസോ ഗലീലിയോ മെഗല്ലനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരിയുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷമാണെങ്കിലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുള്ളൂ ഏത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആരെഴുതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അത് തന്നെ അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ശരിക്ക് കാലഘ കാലഗണന അങ്ങോട്ട് വളരെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാ കാലഗണന തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയതെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം ആദത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആദവും അവയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ തലമുറയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പൊ ഒരു തലമുറ എത്രയാ സാധാരണഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായമാണ് ഒരു തലമുറയായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ അത് ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നൂറായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ നൂറ് വർഷങ്ങൾ നൂറ് തലമുറ മുമ്പാണ് ആദവും അവയും ഉണ്ടായത് യേശു ബൈബിളിലുള്ള വരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ നൂറ് തലമുറ മുമ്പാണ് ആദവും അവയും ഉണ്ടായത് ഒരു തലമുറ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം അപ്പൊ രണ്ടായിരം യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബി എ ഡി ബി സി തൊടുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ രണ്ടായിരം പുറകോട്ടെടുത്ത് എ ഡി രണ്ടായിരം പുറകോട്ടെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ മറ്റോ എടുത്താലും ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറേ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ വേദങ്ങൾ എഴുതിയത് മഹർഷിമാരാണ് അപ്പൊ മഹർഷിമാരുണ്ടായിരുന്നു രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദത്തിനും അവയ്ക്ക് മുമ്പ് മഹാഭാരതത്തിലെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആദത്തിനും അവയ്ക്ക് മുമ്പ് ബി സി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്നാൽ ആദവും അവയും ഉണ്ടായത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് ഇത് ബി സി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കോ അപ്പോ നമ്മളുടെ വേദങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും എല്ലാ കാലഘട്ടം വി എം എസ് സ്മിത്ത് വി എം സ്മിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താധാര ഉണ്ടായിരുന്നവരും നെഹ്റൂവിയൻ ചിന്താധാര ഉണ്ടായിരുന്നവരും എല്ലാം ആ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ ചിന്താധാരകൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ വേദത്തിന്റെയും നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും നമ്മളുടെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളുടെയും എല്ലാ കാലഘട്ടം ബി സി ആയിരം ബി സി അഞ്ഞൂറ് ബി സി അറുന്നൂറ് ബി സി എഴുന്നൂറ് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരുത്തി എഴുതി പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്ന ബി സി എണ്ണായിരം മിനിമം മിനിമം അലഗന്യാതൃ തിലകനൊക്കെ ബി സി ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് വേദത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും നിലനിന്നിരുന്നു ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്രകാരം തന്നെ മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഏഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു കോടിയ പുസ്തകം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എ കെ വിശ്വാസ് ഡോക്ടർ ബി കെ വിശ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വലിയ രണ്ട് പുസ്തകത്തില് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചു മുതൽക്കാണ് ബി സി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആദത്തിന്റെയും അവയുടെയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്രകാരം കോപ്പറും ബ്രോൺസും ബ്രാസും എല്ലാം ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ആർട്ടിഫാക്ട് കിട്ടിയത് ബി സി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് പക്ഷേ ചരിത്രകാരന്മാർ വിദേശ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ആദത്തിനും അവയ്ക്കും ശേഷമാണ് കാരണം വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ന്യൂസിലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോ മറ്റേ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും അവരും ബൈബിൾ പഴയ നിയമം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരിക്കലും ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഉൽപ്പത്തി ഭഗവത് മറ്റേ ബൈബിളിലെ അതുപോലെ പഴയ നിയമം ഖുറാനിലെയും ആ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു മണ്ടത്തരാണ് ആ മണ്ടത്തരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരാവട്ടെ കലി ഇറ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശകവർഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അസ്ട്രോണമിക്കൽ എവിഡൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാല് കടവയാദി നമ്പർ സിസ്റ്റമോ ഭൂതസംഖ്യ നമ്പർ സിസ്റ്റമോ ആര്യപടിയ നമ്പർ സിസ്റ്റമോ സംസ്കൃത നമ്പർ സിസ്റ്റമോ നാല് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കൊക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രീക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റോമൻ ലിപി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഭൂതസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാസ്കരീയ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആര്യപടിയ നമ്പർ സിസ്റ്റം കടവയാദി നമ്പർ സിസ്റ്റം സംസ്കൃത നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാരായണീയത്തിൽ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഡി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം എന്ന കടവയാദി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താ കാരണം അറിയോ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ആ പൂജ്യം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ആ യു യുയിലെ യാ ഒന്ന് രാ രണ്ട് രോ രണ്ട് ആ യു രാ രോ രണ്ട് ഗ്യായിലെ യാ അത് വീണ്ടും വന്ന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിലെ സ ഏഴ് ക്യം സൗഖ്യത്തിലെ യാ ഒന്ന് വീണ്ടും വന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഇടത്ത
അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ കലിയുഗം കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വർഷമാണ് കലിയുഗം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഡേറ്റ് വേദങ്ങളിലും ഡേറ്റ് എഴുതാതിരിക്കാൻ കാരണം കാരണം വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ശാശ്വതമായ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് എന്ന് എഴുതി ആരെഴുതി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതി എന്നുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികര് എന്ന് എഴുതി എന്നുള്ളത് എഴുതി അത് ശാശ്വത സത്യമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് എഴുതിയാലും അതിലെ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികര് വളരെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ശാശ്വതമായ സത്യങ്ങൾക്ക് കാലഗണന അവരെ എഴുതിയില്ല ആ കാലത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആയതുകൊണ്ട് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആയാലും കോപ്പർണിക്കസ് ആയാലും കെപ്ലയർ ആയാലും ഗലീലിയോ ആയാലും റോബർട്ട് അവരെല്ലാവരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെല്ലാം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമിനാരി ആയിരുന്നു ഞാനവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ റൂമുകളൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സെമിനാരി ആയിരുന്നു പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരാവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വന്നവരായിരുന്നു കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പിന്നീട് അവർ സൈന്റിസ്റ്റുമാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാത്രം ചെരുപ്പ് അതിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവരുടെ മുറിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോ അവരുടെ ഒക്കെ കാലഗണന ഘട്ടം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത് അവരെടുത്തിട്ട് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഹായാന പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്ടായത് ഹീനയാന പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്ടായത് അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പരമാചാര്യന്മാരെ എടുത്ത സമ്മേളനം അതിനകത്ത് ആ കനിഷ്കന്റെ സമ്മേളനം അശോകന്റെ സമ്മേളനം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊക്കെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കലിവർഷത്തിൽ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന ദിവസം കനിഷ്കന്റെ രാജസദസ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തില് ബുദ്ധമതം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി അതായത് മഹായാന പ്രസ്ഥാനവും ഹീനയാന പ്രസ്ഥാനവും ഒന്നില് ബുദ്ധൻ അവതാരമായിട്ടും മറ്റൊന്നില് ബുദ്ധൻ ഗുരുവായിട്ടും ആണ് കാണുന്നത് ഒന്നില് ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ശ്രീരാമനെയും പോലെ ബുദ്ധൻ അവതാരമായിട്ട് കാണുന്നു മഹായാന പ്രസ്ഥാനത്തില് ഹീനയാന പ്രസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബുദ്ധൻ ഒരു പരമ ജഗദ്ഗുരു ആണ് അപ്പൊ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള എന്നാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് കുരിശ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ആണ് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് എടുത്തത് ബൈബിളും എഴുതി തീർത്തത് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതേ രൂപത്തിൽ എഴുതി തീർത്തത് അത് കോൺസ്റ്റൈൻറ്റൈൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി യഥാർത്ഥത്തിൽ തോമസ് മുറ്റത്ത് കുന്നിൽ പറയുന്നത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതിനു മുമ്പ് കുടിച്ചൊന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അവര് ബൈബിളും വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ കാലഗണന ആരംഭിച്ചത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പരമമായ സത്യങ്ങളും പരമമായ ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളും എല്ലാം എഴുതിയത് ഏത് കാലത്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കരുപ്പിക്കുന്ന മാതിരി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പന്താവുകൾ എന്നോ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം എന്നാ എഴുതിയത് നെഹ്റു എന്ന ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയത് നെഹ്റു എന്ന ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഴുതിയത് നെഹ്റു എന്ന ആ പ്രിയദർശനിക്കുള്ള ലെക്ചറുകൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളൊന്നും അല്ല ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേറെ ആരുടെയോ മകളാണ് എന്നാലും മകളെ പോലെ വളർത്തി ബാക്കി ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഇതൊന്നും എഴുതിയ കാലഘട്ടം ഒന്നും ആർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഭാരതീയർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും എഴുതിയത് നമ്മൾ ബി സി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബി സി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കലിയുഗം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി പാണ്ഡവര് മഹായാന അവര് മഹാപ്രസ്ഥാനികത്തിലേക്ക് പോയി മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം അവര് ഹസ്തിനപുരവും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും ഭരിച്ചു എന്ന് മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ കലിയുഗം ആരംഭിച്ച ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തെട
ഈ നാടെ നമുക്ക് എടുക്കാം